Bienvenue dans Aiguillage, au sommaire de ce numéro des trains réels et du modélisme ferroviaire. Visite à Historail en plein cœur du Limousin. Je vous propose de monter à bord d'un train imaginaire, évoqué par ces néons au plafond. Ces sièges de train provenant du Capitole ou de divers autorails. Il y a aussi le guichet de la gare, la salle d'attente, les toilettes, bien sûr. Plus qu'un musée, Historail est un concept architectural. La salle du haut représente le train, celle du bas, la voie sur laquelle il circule. Mais Historail, c'est également une équipe de bénévoles qui anime ce lieu tout à fait original. Ce sont des, des passionnés qui se sont euh, regroupés et qui ont voulu former un musée. Euh, mais plutôt au début, c'était euh, surtout pour montrer aux gens, le, pas le côté modélisme, mais plutôt le, le vrai matériel. Alors, ouais. Par exemple, le pantographe ou euh, les simulateurs d'autorail ou de locomotive électrique. Et puis à l'extérieur, la draisine et le locotracteur. Mm -hmm. Et toi, alors, qu'est-ce qui t'a amené à venir ici à t'intéresser à... Alors, moi, j'ai toujours été passionné de... du train, donc soit ouais. le modéliste ferroviaire euh, et le train réel. Et bon, j'habite près d'ici et mm -hmm. j'avais visité le musée et puis on euh, m'avait proposé d'être membre. Alors, moi, j'ai tout de suite dit oui. Parce que, bon, <rire> et aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu fais tu, tu fais les visites Oui, pour... aujourd'hui, oui, je suis actuellement, euh, je fais les visites euh, au musée. Historail a été installé dans une ancienne usine à chaussures, une petite industrie typique du Limousin, dont la structure a été conservée. Le puits de lumière qui permettait d'éclairer les tables où était découpé le cuir abrite maintenant une caténaire. À la place des tables de découpe a été installé un pantographe. Donc ce pantographe est fonctionnel. Et il va aller toucher notre caténaire. Alors le pantographe est une pièce amovible car notre caténaire n'est pas toujours à la même hauteur, par exemple dans les tunnels, où le pantographe va bien se baisser presque au ras de, de notre locomotive. Alors je vais vous le baisser. Ce pantographe a été prélevé sur une BB900 du dépôt de Limoges. Comme la thématique vapeur était déjà bien couverte par d'autres associations, les fondateurs d'Historail ont fait le choix de privilégier la traction électrique. Si l'on accepte les lignes de la compagnie du Midi, c'est en effet la ligne Paris-Limoges qui fut l'une des toutes premières électrifiées en France dès 1935. Mais rejoignons Émile qui nous attend au pupitre d'un simulateur de conduite, celui d'une BB 8500. Je suis sur la bord d'une locomotive électrique, je vais lever mon pantographe. Donc je vais avoir 1500 volts à ma caténaire. Il va se lever. Voilà, j'ai 1500 volts. Je vais allumer mes interrupteurs. Me mettre en marche avant. Et là, mon train va partir. Et notre train circule sous l'œil vigilant des régulateurs qui communiquent entre eux par téléphone. Régulateur à Limoges. Régulateur à Limoges. À partir du 2 juin 2008, la régulation. La régulation. Et définitivement. Arrêté. La section de ligne devient ligne non régulée. Alors, ici nous nous trouvons à bord d'un autorail. Donc le pupitre provient d'un autorail ADX, X5100, X5200, donc qui a circulé à la fin des années 30 jusqu'à la fin des années 80. Mm -hmm. Donc notre autorail, il y a deux postes de conduite, ouais. donc une seule clé de contact. Donc là, mon pupitre est verrouillé. Donc avec ma clé de contact, je vais le déverrouiller. Et ici, à ma droite, j'ai la boîte de vitesse. Ouais. Donc celle-ci nous provient d'un X2400. Mm -hmm. Donc, 
Mon autorail a deux moteurs, donc je vais choisir soit les deux moteurs, soit un seul. Donc là, j'ai actionné un moteur. Et ici, j'ai ma mode de vitesse. Et là, mon accélérateur. Donc je vais passer de la première vitesse. Je vais accélérer. Donc ma première vitesse est passée. Je vais pouvoir passer la seconde. Je vais passer la troisième. Donc là, il faut s'imaginer que le train va de plus en plus vite. Voilà. Et puis, le musée de Saint-Léonard de Nobla, ce sont plusieurs réseaux à différentes échelles. Celui-ci a été donné à l'association en 2009. C'est le grand réseau HO. Il mesure 5 mètres par 3. Et les trains y circulent sur deux niveaux. Il a fallu le nettoyer, le rehausser et le recabler avant de le remettre en service. Naturellement, la gare de Saint-Léonard de Nobla figure en bonne place dans le musée. C'est également un réseau en HO. Initialement, les concepteurs du musée voulaient en faire une très grande maquette d'une trentaine de mètres de long et en confier la réalisation à un club de modélisme ferroviaire qui n'a finalement pas vu le jour au sein du musée. Un des membres de l'association a construit ce réseau à l'échelle 2M, la version métrique de l'échelle G. Il évoque les chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne. Les tramways qui y circulent sont alimentés par la caténaire. Sortons dans le jardin pour nous intéresser aux trains qui y circulent. Les rails de ce réseau ont été posés comme les vrais, c'est-à-dire sans fixation, directement sur le ballast. Et pour éviter que ne poussent des herbes entre les traverses, c'est une épaisseur de 20 cm de gravier qui a été posée sous les rails. Le réseau se développe sur 50 mètres de voie. Et puis, de retour à l'intérieur, dans la salle inférieure maintenant, le grand réseau à l'échelle zéro de l'association. Un réseau que l'on doit au vice-président fondateur d'Istorail, André Faure, passionné de cette échelle. Il est aussi le délégué régional du Cercle du Zéro en Limousin.
Le plan de voie du réseau est assez simple. En forme de haricot, il mesure 14 mètres par 5. Les locomotives électriques prennent le courant par la caténaire. Il y aurait encore tant à dire à propos d'Istorail et tant de choses à vous montrer. Mais je vous laisse le plaisir, à l'occasion d'un passage en limousin, de découvrir ce musée très original. La semaine prochaine, dans une guillage, je vous proposerai de monter à Calige Fourchon sur les trains de jardin de l'association Mon Petit Train au Montils près de Tours. 
En attendant et pour rester en contact, je vous propose de vous abonner à la newsletter d'Aiguillage. Vous pourrez accéder au formulaire d'inscription sur www.aiguillage.eu. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes. Et enfin, si vous avez un compte Facebook, pensez à aimer, faire aimer et partager la page d'Aiguillage. Thank you.